יש לי איזה ארבעה רבנים שונים שאני מדבר איתם. ארבעה? כן. איזה תורה של רבנו אתה הכי אוהב? אין לי תשובה לזה. תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, על מה היא מדברת? כינסנו יחד שבעה חוזרים בתשובה. אני חוזר בתשובה. אני חוזרת בתשובה. אני חוזר בתשובה. אני חוזר בתשובה. אני חוזרת בתשובה. אני חוזר בתשובה. אני חוזרת בתשובה. אחד או אחת מהם חזר בשאלה. מטרת הקבוצה היא לגלות מי לא חזר בתשובה. לרשות המשתתפים סיבובים מוגבלים בזמן, שבסופם, הדחה. אם הקבוצה תצליח להדיח את החפרפרת, היא תתחלק בפרס כספי. אם החפרפרת תשרוד עד סוף המשחק, היא תזכה בכל הפרס. מי יצא מהקופסה? חזרתי בתשובה לפני 15 שנה. חזרה בתשובה שלי התחילה בתל אביב. חזרתי בתשובה בגיל 21, אני בת 38, גדלתי בתל אביב, והיום אני גרה בחריש. חזרתי בתשובה לפני שש שנים, תוך כדי התואר. התחלתי לשמור שבת, ונשארתי עם זה. שלום, אני מירושלים, קוראים לי רות. אני חזרתי בתשובה בגיל 18, גם בירושלים. הלבוש שלה, כאילו ממש נראה לבוש כזה של וואנאבי, של הגזמתי את הלוק, אבל זה לא... לבוש באמת, כאילו, שאתה תראה ברחוב. כמעט עשרים שנה בתשובה, חזרתי, מי שמכיר את בסיבל בומבומלה, על חוף הים בניצנים, שם מקום להתחיל. מעניין. כן. הכל התחיל מחוף. חוף הים, כן. מעניין באמת. את מי פגשת? שמעתי תפילה על אחד אותי, ויצא מהאוהל איזה יהודי אחד עם זקן שנראה כמו אליהו הנביא, ואמר לי באנגלית, בוא. אז נכנסתי. הוא ממש אסטראוטיפ. הכי פחות סביר היה שהוא, שהוא לא חוזר בתשובה. אני בתשובה חמש שנים, גדלתי בירושלים, והיום אני גר בתל אביב. למדתי משפטים באוניברסיטה העברית, ולמעשה נחשפתי לאיך סעודת שבת שהוזמנתי אליה. מאיפה אתה שוב? אני היום בתל אביב, אני במקור מירושלים. אוקיי. Okay. יש המון אנשים שחזרו בתשובה שעדיין גרים בתל אביב. אבל הוא היה ירושלמי, ואז הוא בתל אביב, זה קרץ לי כזה, זה לא אמיתי. יש לכם ילדים? נשואים? אני רווק. רווק. איך אתם חזרתם בתשובה? כי אני עברתי מפה לניו יורק, שם חיפשתי את עצמי. פגשנו משפחות דתיות, וכשראיתי את זה התאהבתי. הרגשתי ריקנות. יכלתי לקחת שטר ולשרוף אותו. זה לא אמר לי כלום. כמה זמן היית שם? שם הייתי 15 שנה, ואז חזרנו. עכשיו כל אחד בתורו ייגש לתיבה ויצביע למי שהוא חושב בו ככה נכנסה להתחלה עם אנרגיות מאוד מוכנות מראש כזה, הרגשתי שהיא פחות אורגנית. כשהוא סיפר על עצמו, הוא לא הסתכל על המשתתפים, הוא החזיק ידיים בצורה מאוד סגורה. אני שמתי לב על זה. יש לנו תיקו בין רות לאביתר. לכל אחד מכם יש 30 שניות לשכנע את הקבוצה למה אתם לא החפרפרת. אומייגאד. אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי, אני נחשפתי בעצם דרך ארוחת שבת אצל משפחה חרדית. זה היה כל כך אמיתי וכל כך uh, עונה על שאלות שהרבה זמן ידעתי שבערו בי, ופתח את הלב ל... יצאתי לטייל בקטמון, ופתאום שמעתי שירים. זה היה בית חב"ד, אנשים עשו לי ככה. בדיוק הרב התחיל לדבר איך למלא את הריקות, ואני התחברתי. רות, זה שם שלך מלידה? לא. מי עזר לך לבחור שם? בבית כנסת. אשתו של הרב אמרה, עכשיו תקראו תפילה ותבחרי שם. וככה... ככה החליפו את השם. יש דבר שנקרא התוועדות בחסידות. היא לא הזכירה את המילה הזו. היא אמרה דבר שמעולם לא שמעתי. באיזה ארוחה משנים שם למישהו. אולי זה לא בסדר. אולי עדיין קוראים לי בשם הקודם. לא, לא, זה בסדר. כן? ספר תורה זה בסדר. אודי. יש דרך שאתה מחובר אליה היום? חסידות, משהו? יש לי איזה ארבעה רבנים שונים שאני אה, מדבר איתם כשיש לי שאלות. ארבעה? כן. מה הכי קשה לך? לשמור. זה משתנה לאורך ה-15 שנה, כל פעם משהו אחר נהיה יותר קשה. היום תפילה. אז אתה בדרך החוצה? מה, לא הבנתי. ממש לא, אני פשוט מחפש את הדרך הנכונה בפנים. היית באום על פעם? כן. איזה תורה של רבנו אתה הכי אוהב? אין לי תשובה לזה. תורה ו' בליקוטי מוהר"ן. על מה היא מדברת? אני לא למדן, אני עובד. אמרת שאתה מחובר על רבי נחמן, לא? נכון. אבל יש משהו שלקחת ממנו שאתה יכול ללמד אותנו? ללמד זכות. מודה ועוזב ירוחם. הזוי. מישהו שחוזר בתשובה ואומר, אני התקרבתי דרך רבי נחמן, הוא יודע מה זה תורה ו'. זה כאילו בסיסי. זה חלק ממה שאני חושב היום על עולם התשובה. אני יכול להגיד רבי נחמן, ולא לדעת אף תורה שלו. אבל יש משהו בדיבור שלו שיכול לקחת אותך מהמקום הכי... חילוני, ולהגיד לך, אני רואה אותך 
קראת את האגדות שלו? סיפורה מעשיות, את מתכוונת. אני קראתי ברוסית. למי אתה מחובר? אין לי מישהו ספציפי. אבל לפעמים אנחנו מחפשים איזה מנהיג רוחני שילווה אותם, לא היה לך אחת? זה אף פעם לא... שום דבר, אחרי שש שנים. רבנים שהכרתי, זאת אומרת, אישית, זאת אומרת, שהתחברתי אליהם. תמיד יש איזושהי דמות שיכולה להתחלף, שאני אומר, אוקיי, הבן אדם הזה, אני אוהב גם את האורח חיים הזה בגללו. לאו דווקא בגלל רמה דתית שלו, או בגלל שהוא רב. אני אוהב את חוכמת המזרח. אני בוכרי. אה, אוקיי. כן, הגעתי בגיל 18 לארץ. מאיפה? מדבר רוסית גם. מוזבקיסטן. ההורים שלך דתיים? לא. גם אני בוכרית. בדרך כלל בוכרים. ההורים הם דתיים. אז אמרתי כי הוא משקר. הוא הצביע על זה שהוא נמצא שם, אבל הוא לא זוכר כלום. יש לנו תיקו בין אודי לאהרון. אתם צריכים ארבעתכם לצאת עם שם שאתם מצביעים לו בהתייעצות. אני חושבת שאהרון זה ממש קשה. אם אתם חושבים שהחפרפרת עדיין בקופסה ואתם רוצים להמשיך במשחק, תרימו את היד. מי אמר שהם כמו האחים שלו? בתורה אתה זוכר אולי? נטלי, את יודעת לענות לו? אני גרועה בתנ"ך. תיתן לנו עוד ראשונה. עוד ראשונה? כן. איזה מוזיקה היית שומעת לפני התשובה? כל המוזיקה. כאילו, שנות ה-90. להקות, שמות של להקות. בסקבול. אין בעיה, אני מכירה. ספייס גרלס? שכחתי את השם. כל מה שהיה ב-MTV. אם זה מישהו שחוזר בשאלה, אז הוא לא יכיר להקות, הוא לא יכיר מועדונים. זה היה כל כך מזמן, ועשיתי פלאשבק כזה. אני עדיין שומעת את זה. יש לי שאלה מרתקת. למה אתם מתגעגעים בחילוניות? לאכול בכל מקום שאני רוצה בעולם. כל... כל מה שאני רוצה, לאכול בכל מקום בעולם. אכלת את זה גם לפני זה. כן. ברור. ברור? אתה לא? לא, תמיד סלדתי מזה. אתה יודע, יש געגוע, שאלה איך אתה מדבר על געגוע. זה נשמע כאילו עדיין אוכל שם. זה ממש קשה לי שאני לא יכולה לשיר ולרקוד איפה שבא לי. לפני התשובה הייתי היפית כזאת, עם רסטות שמטיילת בעולם, והייתי עושה ג'אגלינג באש, ו... אז למה את לא יכולה לעשות את זה? כי צניעות. כי זה לא צנוע, אני לא חושבת... את יכולה לעשות את זה עם אנשים. אני עושה את זה עם נשים, אבל משהו שם בי לא... חסר לי. חסר לי החופש הזה של למה אני צריכה כל הזמן לחשוב מי מסתכל עליי. הלכתי נורא נורא מהר קדימה. היום אני בתהליך כזה של לבדוק מחדש את כל הדרך שחזרתי בה בתשובה, ולבחור שוב. חברי ילדות שלי מאוד חסרים לי, כי הם בעצם לקחו רוורס. בפרט אחרי שגם התחלתי לגדל את הזקן, אז כבר הם הבינו שאני כזה אורי זוהר נהיה להם. בגלל המראה? אני חושב שמראה זה דבר שמפריע קצת לפעמים לאנשים, לא? את לא חושבת? גם אצלי זה קרה ככה. חשבתי, וואלה, למה אתה לא עשית איתם שיח? בואו נשמור על הקשר שלנו. ואיך זה אצלך? גם אותו דבר. אני לא מדברת עם חברים שלי. שני עולמות שונים. אני שמרתי על החברים שלי. אתה רואה? אז אני אשם, אתה אומר. לא. זה בחירה. הבנתי שאם אני אלך רחוק מדי, אני אאבד אותם, אז כל הזמן שמרתי את עצמי. עשית תשובה קוסמטית? אולי. קוסמטית היה בתשובה. אני רגע מעבירה נושא. כן. את יוצאת לשידוכים? עדיין לא. עדיין לא? וואו. את מחפשת מישהו ליטאי? אני מחפשת מישהו בין ליטאי לברסלב. זה לא סותר? המשיח. לא הגיוני. כאילו, את זורקת אולי כל מיני דברים שלמדת, טייטלים כזה. איזה צבע אסור ללבוש לפי ההלכה לאישה? אני חושבת שאדום. נכון. חידושים. היא נתנה סימבולים מאוד מובהקים, חבדים, ופתאום היא אמרה, ליטאי או משהו אחר, רק לא חבד. הראשון שעלה לי שהוא חוזר בתשובה זה שלומי, שהוא הכי סטריאוטיפי. אמרתי, אולי זה יטעה אותי. יש לנו תיקו בין אודי לרות. כל שאר הקבוצה שהיא לא אודי ורות, אתם ניגשים להצבעה חוזרת. עצוב. אני רציתי לנצח, אני בן אדם של ניצחון. אם אתם חושבים שהחפרפרת עדיין בקופסה ואתם רוצים להמשיך במשחק, תרימו את היד. 
אני חושב, זה שלומי, כי הוא נראה כזה סטריאוטיפ של בעל תשובה. הוא מצטט דברים מהתורה, והוא אה, יודע כאילו... היא לא סתומה. מחילה, כן? תספר על רק... הפסטיבלים, איפה היית? שמות. סגול, בראשית, שנטיפי, הרבה חול. איפה בחול? חוף לחוף. מה זה חוף קוסט טו קוסט? איפה היית? שמות. היא בלוס אנג'לס, בלאס וגאס. רגע, יש לנו דקה. יש לך מבזקים כאלה לחזור בשאלה, או כאילו, שדי בנים... לא לחזור בשאלה, אני מרידה מעליי את כל האגו של החוזרים בתשובה. זה נקרא אגו? אצלי זה היה. תן לי להיות היהודייה הכי פשוטה שיש. אפשר לקחת מה שרוצים. אני אגיד לך, הסיבה שאת רואה אותי במראה הזה, משום שאני אוהב את העם שלי. וככה אני משתחל לתוך הנשמות, ומקרב אותן ונוגע בהן. פשוט הרגשתי שאני נהיית פרנואידית. פתאום כולם נראים לי כזה, רגע, אולי זה הוא, אולי זה היא. יש לנו תיקו בין אודי לשלומי. אני טבעי, ופתאום הטבעיות שלי לא משודרת. זה עורר בי גם לכמה רגעים של הרגע, שלומי. אולי אתה קצת עזבת את הדרך. לכל אחד מכם תהיה חצי דקה לשכנע למה אתם חזרתם בתשובה. נטלי ורחל, אתם יוצאות עם שם אחד אחרי התייעצות. הסיבה שבגללה חזרתי בתשובה, היא הייתה הצגת תיאטרון ששיחקתי בה, ופתאום הייתי צריך לשחק מישהו ששומר נגיעה, וזה היה נראה לי דבר נורא נכון. מתוך זה התחלתי להסתכן ולהגיד, אני צריך להכיר יותר את הדבר הזה. לא ממקום של למדנות, רק ממקום של כאילו הכרה באיזה משהו שיותר גדול ממני. הסיבה היחידה שאני עומד פה, היחידה, זו התשובה. אילולא התשובה לא הייתי פה. זהו. הוא אמר משפט אחד כדי להגן על עצמו. אני חוזר בתשובה, ואני רוצה להראות את התשובה שלי פה. זה היה חזק. אם אתם חושבים שהחפרפרת עדיין בפרוסה ואתם רוצים להמשיך במשחק, תרימו את היד. אז אנחנו לא ממשיכים. אם האור מתחלף לירוק, זה אומר שהוצאתם את החפרפרת מהקופסה ואתם המנצחים. <laughs> אם האור מתחלף לאדום, זה אומר שהחפרפרת עדיין בקופסה והפסדתם. בועה. בקופסה. אוקיי. מה זה אומר? ניצחנו. ניצחנו. באנו לנצח. אני חשבתי בך. אני מבקש שהמתחזה יצעד צעד קדימה ויחשוף את עצמו בעוד שלוש, שתיים, אחד. הראשון. וואו. כל השיחות שצאתי בשאלה, לא חזרתי בתשובה. אני גדלתי בירושלים, שכונת ארנוף. ההורים חוזרים בתשובה. אז אני גדלתי בבית חרדי, יש לי ארבעה אחים מעליי, כולם בתוך המערכת עמוק. בגיל מאוד מאוד צעיר הרגשתי כבר שאני לא הולך לחיות יותר מדי זמן באורח חיים הזה. יצאתי בשאלה בגיל 23, ונחשפתי לדרך חיים ולדברים שעניינו אותי יותר. אני חושב שתהליכים של יציאה בשאלה וחזרה בתשובה, יש בהם הרבה מן הדמיון. כל אחד מאיתנו מחפש לחיות את האורח חיים שהוא יוכל לפרוח בו. יותר טוב לך עכשיו? בהחלט. מי שנולד ליהדות, שאני רואה את זה עכשיו עם, ה... עם הילדים שלי, זה כאילו משהו שברור מאליו. מי שבחר לעשות את זה, יש פה את השקיקה הזאת ואת הניצוץ הזה בעיניים שאי אפשר להסביר. אני תמיד מנשק מזוזות, זה משהו שלא עבר לי. אולי אחרי זה תחזור בתשובה עוד פעם? אולי, אולי, אני חושב על זה. הכל יכול להיות. זה כמו גלים בים, פעם הם למעלה, פעם הם למטה. להיות חילוני זה גל למטה? לא. אם אדם לא שמח בדרך שלו, עדיף שלא ילך בכלל בשום דרך. אתה רואה שהוא מחייך ומדבר. אני איתו. כולם על איזשהו רצף. תעמוד פה חוזרת בתשובה ותגיד שמה שבא לה זה לרקוד ולשיר. זה חידוש גדול וזה דבר מבורך. איזה יופי! יאללה, 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 יאללה,